tehty BoardBay Embedded Workspace. Ja meillä on tallella varmasti oikea access key, eli ykkönen, subscription ID, workspace collection name ja varsinainen BPX-file, joka on retail analysis BPX tässä tapauksessa normidemo raportti, joka on tehty BoardBay desktopilla. Ja nämä raportin välilehdet tästä siirtyy ihan yksi yhteen kaikilla featureilla ja in, in, tämä interaktiivisuus tulee siirtymään siihen meidän omaan sovellukseen. Ja se työtila laitetaan nyt tämän jälkeen Visual Studion provisiointiohjelmalla, mikä Microsoft on toimittanut. Löytyy Mä laitan linkit tähän mun blogisaitille, arvoteknologi.com, uh, Azure Microsoft.com ja toi linkki, Overbay Embed, Start and Sen kun lataat ja sen jälkeen käynnistät Visual Studiossa, niin se näyttää täältä. Startup-ajatuksena on Provision Sample, konsolisovellus. Tämä on ihan toimiva Embedded Sample tuossa, mitä voi myös kokeilla. Mutta mä tein oman MVT-sovelluksen ja testasin, että nämä preview-komponentit varmasti toimii hyvin. Ja sen mä näytän tässä. Otetaan ensin tuo provisiointi. Mä sen debug-tilassa Visual Studiossa. Ja tässä kohtaa tarvitaan toi noista seitsemästä valinnasta vain toi Bitcoin. Ja Viisi kysyy esimerkiksi Workspace Collection Namea, joka on tuossa. Mä copy pastella niitä typoja. Ctrl V, Enter, kysyy Access Key. Copy, Paste, Enter. Sitten kaikki menee oikein. Siellä on, nyt meillä on Workspace ID, ja se kannattaa lisätä tuohon muistiinpanoihin. Ja varmistan, varmistan että mä menen tänne portaaliin, ja sanon tälle refresh. Näin, niin tuonne Workspaceiin pitää tulla. Näkyville. Juuri tuo samainen Workspace ID. Ja siinähän se on. Joo, tuohon muistiinpanoihin. Noin. Ja tuossa alla onkin jo valmiiksi tuo raportti. Nyt, me, nyt mennään sitten seuraavaksi Visual Studioon. Provisioitu ja tänne ähm, en, 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 Visual Studioon tietysti meidän pitää ottaa raportti. Ja en, menemme siihen provisiointisovellukseen. Import BPX desktop file. Keksitään sille mielikuvituksellisesti Pitonen. File part. On nyt meikin pöydä toi polku lokaaliin BPX fileen. Ja näin. Toi on Normi ilmoitus siinä tapauksessa, koska minulla on juuri tuo samainen paikka tässä Overbay Desktopissa auki. Sanotaan sen nyt. En tallenna mitään. Ja laitan uudestaan tuota nyt sitten kutonen. Overbay Desktopissa. Ja 
Tulos pitäisi olla paljon parempi. Kestää muutaman minuutin. Jonka jälkeen voidaan siirtyä siihen MVC-sovellukseen, Aspinet-sovellukseen, joka sitten lopulta näyttää tämän WebX-filein, OVP-raportin iframes. E Ja siellä tuli Succeed. Ja se näyttää tuon import-tunnuksen tuossa. Ja muutetaan konsolisovellus. Ja nyt näemme sen sovelluksen näkyville PowerPI. Ja täällä on nyt sitten nämä tiedot. Pitää laittaa tänne. Ensin PowerPay Access Key. Tämä on siis Z-Config-file, joka haluaa tänne ensin sen arvioituksen järjestyksessä Access Key. Ja tuolla on api, URL on valmiina, api porpeikom. Sitten meillä on Purpose Collection nimi, joka oli tässä tapauksessa porpeikp5. Ja Purpose ID, mikä työtila. Työtilassahan voi olla montakin webfilein raporttia, jolla se voidaan, se arve voidaan luopata läpi tässä tapauksessa. Siellä on yksi, ja me tuomme tähän omaan sovellukseen kaikki, jolloin sieltä tulee vain yksi raportti. Noin. Ei tarvitse tehdä muuta. Save. Ja se asia, mikä kanssa mulle meni yllättävästi enemmän, eniten aikaa, oli, oli tota, nuketit. Ja mä laitoin siihen blog, blogisaitille listauksen, jossa on muutaman näyttökuvan tässä. Manage Nugget Target kohdasta. Sen pitäisi näyttää. Noin muut voi olla ihan oletuksena, jossa tulee mukana, kun on uusin Visual Studio 2015 ja aloitat, laitat siihen MVC-projektiin. Ja tähän kannattaa laittaa Power PI. Näin. Silloin kun installes näyttää nämä ja juuri nuo versiot tänä päivänä, varmaan ensi viikolla on eri versio. Ja Niitä pystyy etsimään myös kätevästi näin browse ja tästä on ne näyttökuvat, niin huomioitavaa on, että vain noin Microsoftin kilkkeet ja tuo laitetaan mukaan. Ja installit näyttää noin ja näkökulmasta on aina updateissa. Sitten laitetaan virheilmoituksia, niitä sitten joutuu metsästämään käsin. Tällä hetkellä noilla versioilla toi toimii. Ja MVCn mukaisesti täällä on näkymät, joista täällä on laitettu niin demo-moodissa kuin voi, niin täällä on yksinkertaisesti Index Home ja Power BI Model ja Power BI Fenet viittaukset tuolla. Modelsissa on Report Model. Tämä löytyy siitä koodista, minkä voi myös ladata. Luokka pitää sisällään ID-nimi, Embedded URL, Web URL, Report ja Access Token, joka huolehtii siitä, että tällä ohjelmaa on lupa mennä Azure resursgruppiin, jolla on lupa mennä tiedonantoon asti. Ja kontrolleri on niin ikään aika helposti rakentunut, mutta selvittää 
yksinkertaisesti, mitä siellä tapahtuu. Tässä välitetään ne parametrit. Keskolassa on Workspace ID, Access Key ja API URL. Ja tämä on melko selkeäksi selkolukusta. Tämä luottelee näihin. Tämä samplen saa toimimaan ilman, että näihin ne kohtaan tarvitse mitään muutoksia. Hyvin yksinkertaista. Ja jos kaikki meni onnellisesti, niin MyFireBI näyttää tuosta toimivan sovelluksen. Jos ei, niin teenpä toisen nauhoitusversio. Tuo iframe, e tai raportti tulee, sillä on korkeus ja leveys, ja sillä pelataan ensisijaisesti. Ja Stack Overflowsta löytyy mukavan näköinen artikkeli tai esimerkki skripti c sharpia millä voitaisiin välittää para jopa parametri tältä raportille. Sitä mä en vielä testannut, mutta se vaikuttaa aika mielenkiintoiselta lisäfeatureilta. Ensimmäisen kerran, varsinkin tässä depu-moodissa, tässä on tämmöistä pientä viivettä, mutta nyt se on hakenut jo Azure työtilasta, Azure resursgroupista sen työtilan sisältämään raportin ja latailee, renderoi tuohon näytölle sitä. Ja niin kuin näkyy tuolla on ihan normi Aspinet sovellus, Studio Template, About, rekisteri ja login. Kaikki on normaalisti. Ja tämä ympärillä oleva alue on se oma sovellus. Ja tässä on nyt se embeddettu, upotettu raportti. Ja tämä toimii ja niin kuin se on siinä desktop-versiossa. Raportin eri osa Ja tuosta esimerkiksi syöttelivalinnat toimii. 